，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。李玟去世后，对于她去世的原因众说纷纭，其中流传最广的便是割腕自杀。7月29日，媒体爆料李玟真正死因是窒息而亡。李佳为什么非要解剖呢？让李玟安安静静的走不好吗？据专业人士解释，如果李玟因抑郁症自杀，那么她的遗嘱很可能失去法律效力。将采用法定继承的方式，那李玟的两个姐姐拿到全部遗产的可能性就非常小了。为了所谓遗产，让李玟去世后再遭受那么一刀，两个姐姐对妹妹的感情好像也不过如此。在此之前，众人都以为李玟割腕，造成这一切的元凶是她的前夫乐玉明，并有消息称乐玉明将会跟李玟妈妈抢夺财产。当众人纷纷谴责她前夫时，乐玉明针对李玟遗产做出了回应，但乐玉明在近日发文称，他俩一直财产独立，并没有想要吞占扣扣财产的想法，并尊重他的意愿，还表示有人恶意引导舆论。这个有人指的是谁？有人很快想到是李玟的二姐，她一直在网络上散播关于李玟前夫 B R C U E 要争财产的消息，甚至说李玟的抑郁症跟她前夫有很大关系，而且李玟去世后。一直都是他二姐在网络上发言，控制舆论方向。有知情人表示，李玟二姐曾经作为他的经纪人，掌控了李玟的大粉，散播众多虚假消息。除此之外，李玟二姐生前多次嘲讽李玟，李玟没有上过大学，从小受到别人欺负。她身为二姐，并没有为妹妹难过，反而表示洋洋得意，经常说她坏话，却从不提及李玟善良美好的地方。而且接受采访时，对李玟去世的使用的字眼也非常奇怪，挂了，并没有对妹妹的去世表现出很难过。而且李玟去世前，跟自己的粉丝曾经抱怨过她的二姐不孝顺，对妈妈不好。除此之外，李玟大姐是学中医的，李玟生病期间都是她姐姐在照顾。到底给李玟吃了什么药，我们不得而知。李玟如何去世的？是不是两个姐姐联合设计的呢？而且还有人怀疑李玟到底有没有抑郁症，说李玟有抑郁症的也是她的两个姐姐。如果两个姐姐有嫌疑，那么李玟有抑郁症的事情也有很大水分了。自从李玟去世后，李玟妈妈从未露过面，李妈伤心过度也可以理解。但是最近有知情人透露，李妈被两个女儿给控制了，不让她说话。最近消息称，李玟妈妈不再庆生，是不是意味着？要把妈妈给监禁起来，不让见外人了。这一切都是猜测，但不可否认，李玟的二姐一直在引导舆论，这也是事实。不信往下看。7月31日，李玟的追思会举行，香港的众多歌迷冒着大雨，早早来到殡仪馆门前悼念，画面令人动容，也足见李玟和歌迷之间的感情到底有多深厚。在仪式开始前，媒体对李玟的二姐。再次进行了采访，但万万没想到的是，除了采访的内容令网友感到震惊外，李玟二姐在采访时的举止表情也让大家感到十分的迷惑不解。据悉，李玟去世后，二姐李思玲一直忙着筹备丧礼的事宜，不过7月30日，她却抽空录制了 TVB 综艺节目大打的唱不停。期间，她还演唱了几首妹妹的成名曲。接受采访时。李思玲回忆了自己参加选秀节目《中年好声音》的情况，称当时李玟的情绪已经非常低落。为了给妹妹带来正能量，她一直努力参赛表演。此外，李思玲还透露，妹妹去世后，她曾想过放弃歌唱事业，但最后得到家人的鼓励，并且她也想延续李玟在舞台上的精神，所以还是决定登台录制节目，继续唱歌。除了分享自己决定继续唱歌的原因外，李思玲还在采访中回应了妹夫乐玉明争遗产、阻挠拿礼服等争议事件。一，对于传言李玟丈夫乐玉明争夺遗产一事，李思玲罕见画风急转，表示一切都是传媒说的，并不是从他口中说的，所以他什么都不知道。二，对于李玟摆件礼服被其老公截留的传言，李思玲大方回应 ：“Coco 离世前已经同丈夫分居，但当时大部分衣服。”留在他原来住的地方，所以他大部分衣服都没拿，并没有受到乐玉明的阻挠，只是家人没有找到而已。
。据了解，李文去世后，网上一直有传闻，称李文的丈夫乐玉明想要争夺李文上亿元的遗产。对此，乐玉明曾多次回应，表示这些都是假消息，他从来没有，未来也不会参与与李文有关的财产分配事宜。可是网友们依然不太相信，于是才有了李思林如今出面解释一事。值得一提的是。李斯林的表情极为冷静，语气也十分的云淡风轻，根本感受不到李文离开后的一点难过也罢了。李斯林的举止状态，反而还给人一种矫揉造作的既视感，尤其是他满脸的微笑，违和感实在是太强烈了，甚至连记者看到李斯林的状态，都是一脸震惊的表情，最后只能迎合着跟着尴尬微大笑，也因此遭到网友吐槽，很多人表示不太理解。甚至还有人质疑这个姐姐有问题。按理来说，现在她应该专心的处理妹妹的后事，但目前来看，却是一天到晚的受访放话，着实有点不合格情理。最关键的是 ，Coco 去世后的各种新闻，都是她这个姐姐出来和媒体对接，还用自己的账号评论暗讽乐玉明，包括后面的传闻，老公要争遗产，可乐玉明前脚发声明澄清，二姐后脚。就突然180度的态度大转变，把所有的都推给媒体了，真有点过河拆桥的意思了。事实上，这已经不是李斯林第一次引起争议了。在李文头七的时候，李斯林和大姐一同现身殡仪馆悼念。李斯林不仅没有穿素淡庄重的衣服，反而还穿着艳丽的红色高调现身，直接引起了网友的一片哗然，吐槽李斯林真的是太不尊重亡者了，这颜色来祭拜。属实有点过于不得体了，怎么说呢？之前 Coco 也是阳光开朗，根本看不出一点忧郁症的感觉。现在二姐这样笑，是不是也可能是表面呢？毕竟笑不代表不难过，哭也不代表真的难过。媒体曝光的只是一部分采访片段，完整采访中，她忍不住抹泪哭了好几次。只是她想继承妹妹永远爱笑的正面形象，所以才在镜头前努力微笑。李文离开。二姐就成了家里的顶梁柱，也许只是不想在外人面前表现自己最脆弱的一面吧。值得注意的是，只要有明星艺人等知名人士立誓，各大媒体都会齐上阵，全平台报道其生前的事迹，主流媒体也会开专栏写道文。此前吴孟达传去世噩耗，港媒几乎天天在头版头条报道 ，TVB 更是为吴孟达出钱出力，为他做最后的特别节目。反观李玟去世后。媒体除了最开始报道李文相关事迹，已经许久没有大批量出动真相报道 ，TVB 甚至懒得搭理李文粉丝的请求，播放李文生前经典曲目悼念。要知道，李文进入大众视野是参加 TVB 新秀唱歌大赛，这才开启他短暂却绚烂的音乐之路。李文的姐姐李思林曾参加 TVB 中年好声音比赛，李文也特地录制语音为姐姐打油打气。然而 ，TVB 却在李玟去世后态度十分冷漠，媒体和 TVB 异常的表现，也让网友忍不住猜测李玟生前是不是发生过什么。其他对港媒跟 TVB 不满的粉丝，结合李玟冷冷清清不符合他生前咖位的丧礼，陷入到自我怀疑的境地。某位自称是知情人的网友，在点出 TVB 跟港媒几大主流媒体的异常后，爆李玟私隐恐怕另有隐情。早在李玟去世消息传出后，李玟的姐姐李思林就发声质疑妹妹去世原因很奇怪，并不认可李玟是因抑郁症发作遇事自杀，强调如果李玟系自杀身亡，为何会在出意外后不静静等待死神的降临，反而冲出浴室请求帮助？如此多的消息夹杂在一起，恐怕李玟死因真的有隐情也说不定。综上所述，李玟之死背后似乎还有更复杂的故事，虽然我们不能确定真正的真相是什么。但我们可以确定，这样的结局并不是我们所期望的。希望警方尽快调查真相，还李文一个公道。毕竟曾有人说，得了抑郁症的都是善良的人，因为他们即使遭受着难以承受的伤害，也很难去攻击别人，只会把刀刃对准自己，在自我攻击中艰难的求生。我们始终记得他在舞台上的热情、自信的样子，面对观众时，总能传递出好的情绪。每每见到你就能怡然心情，无需挤出笑容就会开心。然而，通过那些采访
，我们透过应对公众的笑容，看到了他的内心。原来他一直在默默的承受着。那些年，李文曾因急性支气管炎完全失声。他曾自曝自己天生左腿有缺陷，手术失败，导致这么多年在舞台上跳舞，只能艰难的用右腿支撑。去年，他还因排舞导致关节移位，在没有软骨的保护下，神经线被压迫。他体重骤减至八十多斤，已经影响了常态生活，身体上的疼痛使人备受折磨。但厄运似乎从不担心。年初时，她深爱的丈夫被爆出三次出轨。她有多么爱他？因为想和他共同拥有一个孩子，她甘愿忍受巨大的痛苦，连续尝试了九次人工受孕。失败后，她将丈夫和前妻生的两个女儿视如己出。但在婚姻破裂之时，他遭到了两个女儿的污蔑和背叛，死亡是一个漫长的绝望过程。我们无法知道哪一点是压垮他最后防线的稻草，但当他决心离开我们时，我知道他一定非常努力过，只是真的坚持不住了。不管怎么说，逝者已逝，希望天后 Coco 能一路走好，忘却尘俗的人和物，得到真正的安宁。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论。请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。